Hi dear students, welcome to VMR Logics and guys, this is your VMR. Alright. So guys, a good news. Now, we are starting RRB NTPC Bachelor of you with the GEOS, General Studies to Kalipi. Right guys, I repeat. RRB NTPC course man of VMR Logics will start out on the with the GEOS, GEOS to Kalipi. RRB NTPC course start just now. Okay. So, when the sir faculty of our course fees and the I repeat faculty of our course fees and the what you choose to do. I will choose a mundu wakasari syllabus into chudamu wakasari syllabus to see then we'll discuss about the faculties and fee structure. All right now, let's see about the syllabus. Of you. Syllabus to see so guys, syllabus of Sarki first mathematics in mathematics. Let me two things on I okay. Arithmetics run the pure max. First, the arithmetic round the pure max. Muppai question, Muppai mark loo. Thurath, next one of you, reasoning. Muppai question, Muppai mark loo. General awareness, Nalavai question, Nalavai mark loo. Matto, one the mark loo. One the question loo, one the mark loo. Combine them shall. Alright, this is about the syllable. Uh, the first thing, uh, examination pattern of you. CBT 1, examination pattern. Alright, I think. This arithmetic syllabus is the pure max syllabus is the reasoning syllabus is the general awareness syllabus is the A subjects choose the इका मतो हंड्रेड क्वेश्चन सुनाइए अंडी इका सिलेबस वैसेर के आरआरबी एनटीबीसी की मैथमेटिक्स एंडम दाने ये मैथमेटिक्स तो यामने अंडी देखो आर्थमेटिक कुंडी प्यूर मैक्स कुंडी मैथमेटिक्स लो नंबर सिस्टम डेसिमल्स फ्रैक्शन Elementary algebra, geometry, trigonometry, elementary statistics, etc. This is very important. Etc. And this is the only thing that you can do. Observe, there is a word, etc. You should not say that, sir. Mark, you can't do this. That's why you can't do this. Etc. Etc. Okay. So the word important is etc. You can't do this. Alright. Arithmetic and pure max. Alright, if you basically are indirect, you are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. This is about your mathematics syllabus. Coming to reasoning syllabus, this is your reasoning syllabus. Reasoning. Okay. Analogies. Completion of number and alphabetical series. Coding and decoding. Mathematical operations. Similarities and differences. Relationships. Analytic reasons, syllogisms, jumbling, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, and statement conclusions, statement course of action, decision making, maps, and interpretation of graphs. Even you could only end reasoning. Third, general awareness of you. It is general awareness of your syllabus, right? I think CB2 2 is the same as mathematics and arithmetic and pure max. This is the question of the mark. This is the reasoning of the question of the mark. The general question is the same as the mark. The same mark is the same as the mark. The same mark is the same as the mark. The same mark is the same as the mark. The same mark is the same as the mark. The same mark is the same as the mark. The same mark is the same as the mark. Guys, note here away questions to tomb by initial no chai ali. And day, it could have done back, back, back. One the question to tomb by initial chai ali. One the question to tomb by initial no. Kunchum time parole than coach. Okay. In the country, general studies can make a good time better than the general awareness. Okay. And day, parola. Time miku koncho manage this coach. Kani, CB2 2 which is a key fastness chala important. And day, it could have. ये तो नार्मल वेलो नेचर्स को नहीं ना कोच्चू ना कोच्चू चंटे वर्कआउट आवा दो लॉजिकल का चाहिए अली आंसर नहीं थी चाला फास्ट को तैयार वाली अंटे दैट ने दैन यू शुड फॉलो आस वीएमआर लॉजिक्स राइट 120 क्वेश्चंस यू 90 मिनट्स तो चाहिए गलो तो इफ यू कैन फॉलो वीएमआर लॉजिक्स नेक्स्ट it is a syllabus ending. Max syllabus. Elementary algebra, geometry, trigonometry, elementary statuses, number system, decimal, fraction, LCMHCF, ratios and proportion, percentages, mensuration, time and work, time and distance, simple interest, components, profit and loss, etc. Same. This is reasoning. Faculty over. First, guys, 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 one important point in the day. Where are the faculty? Who are the faculty? Who are the faculty? The faculty is important. Sir, what is it? 
కోర్సు ఫీజు అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాకల్టీ బట్టే డిసైడ్ అవుతుందండి కోర్సు ఫీజు అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాకల్టీస్ మా కోర్సు వచ్చేసరికి మా ఫీజు ఎంత ఉంది ఒక్కసారి ఫీజు స్ట్రక్చర్ చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి ఫీజు స్ట్రక్చర్ చూపిస్తాను లెట్ మీ షో యూ ద ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఈ మూడు కలిపి యాక్చువల్ నైన్ థౌసండ్ నౌ ఇట్స్ కమింగ్ ఇది అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది బోత్ మీడియా తెలుగు మీడియం వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకోవచ్చు ఇద్దరికి వర్క్ అవుట్ అయితే ఈ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది ఇద్దరికి వర్క్ అయితే తెలుగు మీడియం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం కోర్స్ ఫీజ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇక తర్వాత జనరల్ స్టడీస్ ఓన్లీ రైట్ నో తెలుగు మీడియం మాత్రమే ఇస్తున్నామండి జనరల్ స్టడీస్ నేను ఓన్లీ తెలుగు మీడియం మాత్రమే ఇస్తున్నాను కోర్స్ ఫీజ్ ఫోర్ థౌసండ్ యాక్చువల్గా అయితే నైన్ థౌసండ్ అవ్వాలి బట్ అది కూడా సెవెన్ థౌసండ్ చేస్తాం అది కూడా వన్ వీక్ వరకే వన్ వీక్ వరకు మాత్రమే గ్యాస్ 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 వన్ వీక్ వరకు మాత్రమే ఆ ఫీజు కూడా తర్వాత అగైన్ అగైన్ మళ్ళీ నైన్ థౌసండ్ వస్తుంది వెంటనే సార్ అదేం సార్ అంత కోర్స్ ఫీజు ఈ టైంలో ఎలా ఛార్జ్ చేస్తారు అంటే గాయస్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అంటే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీస్ చూసుకోవాలండి మీరు అంటే ఎలాంటి ఫ్యాకల్టీ ఇస్తున్నాం స్టాండర్డ్ ఫ్యాకల్టీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్యాకల్టీ ఎవరు అనేది ఇప్పుడు కొంతమంది చెప్తారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ వచ్చేసరికి బయట కొంతమంది ఐదు వందల రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలకి ఇచ్చేస్తారు కోర్స్ మొత్తం కూడా ఇచ్చేస్తారు ఐదు వందల రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలకి అంటే మనం యాప్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత ఫ్యాకల్టీని రిక్రూట్ చేసుకొని తర్వాత క్లాసెస్ తీసి వాళ్ళకి మనీ అమౌంట్స్ పే చేసి అసలు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఈ ఫీజు కూడా నాకు నాకైతే వర్కౌట్ అవుతుంది ఫీజు కూడా యూ బిలీవ్ ఆర్ నాట్ బిలీవ్ ఐ డోంట్ నో బట్ నాకైతే వర్కౌట్ అవుతుంది ఫ్యాకల్టీ ఈ ఫీజుతో నాకు కూడా ఎందుకంటే వీఆర్ పేయింగ్ ఫ్యాకల్టీకి అంటే మనం ఎలాంటి ఫ్యాకల్టీ తీసుకుంటున్నాం అంటే స్టాండర్డ్ ఫ్యాకల్టీని తీసుకుంటాం అండి దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫీ విల్ బీ మోర్ అందుకనే ఫీ అనేది చాలా వేరియేషన్ ఉంటాయి కొన్ని మంది మూడు వందలే ఉంటాయి కొంతమంది ఐదు వందలు ఉంటాయి కొంతమంది వెయ్యి రూపాయలు ఉంటాయి ఫీజులు బట్ అవర్స్ కోర్స్ ఫీజ్ ఇస్ నైన్ థౌసండ్ రూపాయస్ పిండి కొద్ది రొట్ట అనే ఒక సామెత ఉంది తెలుసా మీకు పిండి కొద్ది రొట్ట మూడు వేల రూపాయలు అంటాడు అండి అర్థమేటి రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఓకే అంతే ఉంటుంది ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది చెక్అవుట్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారో ఒకసారి చూడండి ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారో ఒకసారి చూడండి దాట్ సార్ లేకపోతే ఏమంటారంటే మేము హెచ్ఈవర్స్ అంటారు హెచ్ఈవర్స్ మేము ఇప్పుడు హెచ్ఈవర్స్ అంటారు హెచ్ఈవర్స్ ఏంటా ఫ్యాకల్టీ అనేవాడు నీకు ప్రాపర్గా టీచ్ చేయాలి హెచ్ఈవర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు అంతే హెచ్ఈవర్తో మేము చెప్పిస్తా అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ది కాదు ఓకే సో గాయస్ ఈ ఆ వి ఆల్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీస్ ఎల్ ఆఫ్ యూ ఇక్కడ చెప్పే వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్యాకల్టీస్ ఎంతో అనుభవం కల ఫ్యాకల్టీస్ దర్ ఆర్ ఇక్కడ హెచ్ఈవర్స్తో కానీ అలాంటి ఫ్యాకల్టీస్ లేరు అలాంటివి మేము చెప్పం ఓకే హెచ్ఈవర్స్ అనేది యూస్ చేయను ఆల్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీస్ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ కూడా చాలా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ అంతే దానివల్ల కాస్ట్ అనేది పెంచడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా మేము కూడా హెచ్ఈవర్ అని చెప్పేసి అప్పుడే పాస్ అయిన అప్పుడే జాబ్లో సెలెక్ట్ అయిన ఒక పిల్లోడిని తీసుకొచ్చి చెప్పించేస్తే ఆడికి అంత ఎత్తవా మహా అయితే అప్పుడే సెలెక్ట్ అవుతాడు ఆ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాడు హెచ్ఈవర్ హెచ్ఈవర్ తీసుకొచ్చేస్తాం గంటగా అందులో ఆరు వందల రూపాయలు ఇచ్చేసి చెప్పించేసుకుంటాం అయిపోయింది కోర్స్ క్లోజ్ బట్ గాయస్ హియర్ ఆర్ ద ఫ్యాకల్టీ అల్ ఆఫ్ యూ వీఆర్ గివింగ్ స్టాండర్డ్ ఫ్యాకల్టీస్ దీస్ ఆర్ నాట్ హెచ్ఈవర్స్ అంటే మా హెచ్ మా ఫ్యాకల్టీస్ అండి ఎందుకు కూడా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ తీసుకొస్తున్నాం అంతే రైట్ క్లియర్ నా ఎవరు ఫ్యాకల్టీస్ ఎవరు అనేది ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఒకసారి ఫ్యాకల్టీస్ ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఇక్కడ అనేది కమింగ్ టు మై సెల్ఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విఎంఆర్ ఐ హ్యావ్ ఓవర్ ఆల్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు దాకా నేను చాలా ఇన్స్టిట్యూట్లో వచ్చేసానండి హైదరాబాద్లోనే కాకపోతే చాలా ఇన్స్టిట్యూట్లో వచ్చేయడం జరిగింది ఓకే ప్రఖ్యాతి కానీ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వచ్చేసాను కానీ ఇప్పుడు నేను బయటకు ఊరుగా వచ్చి పెట్టుకున్నాను అది ఓకే సో దిస్ మై యాప్ సో గాయస్ దిస్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ ఐ హ్యావ్ ఓవర్ ఆల్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ టీచింగ్ ది ఫేర్ రైట్ నేను డీల్ చేసేది అర్థమెటిక్ పట్ మాత్రం
సో గాయస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల అనుభవం ఉందండి టీచింగ్ ఎలా చెప్పాలి ఎలా చెప్తే పిల్లోడికి అర్థమైంది ఏ స్టాండర్డ్ చెప్పాలి లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసుకుని ఓకే వీడు ఎలా ఇస్తున్నాడు క్వశ్చన్స్ అలా అంచనా వేసుకొని మరీ చెప్తాం నెక్స్ట్ ఇక రీజనింగ్ రీజనింగ్ వచ్చేసరికి కాదాంబ్రి మేడం అండి రీజనింగ్ కాదాంబ్రి మ్యామ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదాంబ్రి మ్యామ్కి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆ మేడము ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నారు రీజనింగ్ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నారండి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి మేడం ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నారు ఆమె టైంలో చెప్పారు నాతో పాటు నాతో పాటు ఆమె నాకు కొలీగ్ టైంలో బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ టానికల్లో క్లిక్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఐరీస్ అకాడమీలో ఇలా పలు ప్రముఖ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో నాకు ఆమె కొలీగ్గా వర్క్ చేశారు నాతో పాటు కొలీగ్గా ఉన్నారు సో అందుకే ఆమెని రీజనింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ నేను అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఇవి అయిపోయినాయి ఇక్కడికి అరవై మార్కులకి అండి అరవై మార్కులు కోర్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక నలభై మార్కులు దట్ ఈస్ కాల్ జనరల్ స్టడీ జనరల్ అవేర్నెస్ ఈ జనరల్ అవేర్నెస్లో నెక్స్ట్ థింగ్ వేముల సైజులు ఐ హోప్ ఈ గురించి మీకు తెలుసు వేముల సైజుల గురించి రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రఖ్యాతమైన ఫ్యాకల్టీ వేముల సైజులు కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే చెప్తారు ఆయన మన యాప్లో కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే చెప్తున్నారు రెండు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ ఫ్యాకల్టీ వేముల సైదులు రైట్ తర్వాత ఈయనకి చూస్తే ఈయనకి కూడా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అందుకే చెప్తున్నా అండి మన దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీస్ వీళ్ళు హెచ్ఈవర్స్ కాదండి వీళ్ళు హెచ్ఈవర్స్ కాదండి వీళ్ళు ఫ్యాకల్టీస్ అనుభవం ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్ ఓకే అందుకే చెప్పాను మా యాప్ కాస్ట్లీ కొంతమంది సార్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే పిండి కొద్దిగా రొట్టంటారు కదా అంతే అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అంతా వస్తారండి అది పాయింట్ ఇక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద ఫ్యాకల్టీ వచ్చి క్లాసెస్ తీసుకుంటారు సో నెక్స్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ రామాంజనేయులు సార్ అండి రామాంజనేయులు సారు ఐ హోప్ మీకు తెలిసి ఉండదు చాలా మంది చూసే ఉంటారు ఇప్పటికల్లా చాలా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అండి రామాంజనేయులు సారు అల్ అగెయిన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎవ్రీ వన్ ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న ఫ్యాకల్టీ తీసుకొస్తామండి ఓకే చాలా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఆయన మనకి ఇక్కడ జాగ్రఫీ డీల్ చేస్తారండి సారు జాగ్రఫీ డీల్ చేస్తారు ఓకే సో నెక్స్ట్ అలా ఫ్యూ ఇక నేమ్ రిమైనింగ్ అయితే మన పాలిటీ హిస్టరీ ఎకనామిక్స్కి ఏంటంటే ఇందులో కూడా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ వస్తారు కాకపోతే ఎవరు అనేది ప్రజెంట్ మన దగ్గర టూ టూ నేమ్స్ ఉన్నాయండి వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఎవరు అనేది డిసైడ్ చేయాలి అది డిసైడ్ చేసి ఇతన కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అంటే ఒక కొన్ని డేస్లో మనం ఇన్ఫా ఇన్ఫామ్ చేస్తాం ఎవరెవరు వస్తున్నారు అనేది కూడా ఓకే ఇమీడియట్లీ విల్ ఇన్ఫామ్ వెరీ సూన్ వెరీ సూన్ విల్ ఇన్ఫామ్ రైట్ ఇక ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ సైదులు సార్ అండి ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఆయన కూడా చాలా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అండి ఆల్మోస్ట్ ప ఇరవై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డేవిడ్ సార్ బయాలజీ చెప్తారండి డేవిడ్ సార్ అందరూ చాలా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ బయాలజీ డేవిడ్ సార్ చెప్తారు మనకి ఇక్కడ సైన్స్ ఇక్కడ మొత్తం సైన్స్ సైన్స్ గురించి చూస్తే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సైదులు సార్ డేవిడ్ బయాలజీ ఓకే వీళ్ళు ఇలా మన దగ్గర తీసుకుంటున్నారండి తర్వాత కోర్స్ ఫీజు ఆల్రెడీ చెప్పాం కదండి తొమ్మిది వేల రూపాయలు కానీ మొదటి వీక్లో ఎవరైతే కోర్స్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి కోర్స్ ఫీజు ఏడు వేలు మాత్రమే ఉంటుంది ఒక వీక్ తర్వాత కోర్స్ ఫీజు అనేది నైన్ థౌజండ్ అవుతుంది ఈ ఒక వీక్ మాత్రం ఇది ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ అంటే ఈ కోర్స్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ కింద మనం కోర్స్ ఫీజుని ఏడు రూపాయలు మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే తర్వాత వన్ వీక్ తర్వాత అది మళ్ళీ నైన్ థౌజండ్ అవుతుంది రేపటి నుంచే మీకు ఈ కోర్స్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది రేపటి నుంచి ఈ కోర్స్ అవైలబిలిటీ వచ్చేస్తుంది మీకు సో రేపటి నుంచి మీకు యాప్లో కోర్స్ నేమ్ ఆర్ఆర్బి అండ్ ఎన్టిపిసి ఫుల్ కోర్స్ అని ఉంటుంది ఆర్ఆర్బి ఎన్టిపిసి ఫుల్ కోర్స్ అని వస్తుందండి మీకు తర్వాత మీకు ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆర్ఆర్బి ఎన్టిపిసి ఫుల్ కోర్స్ వస్తుంది కోర్స్ ఫీజు యాక్చువల్గా నైన్ థౌసండ్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా అది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎంత ఉంటుందండి అది కట్ చేసిన తర్వాత సెవెన్ థౌసండ్కి వస్తుంది వన్ వీక్ వరకు సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటుందండి కాస్ట్ వన్ వీక్ వరకు ఒక వీక్ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ అది నైన్ థౌసండ్కే వస్తుంది కోర్స్ ఫీజు అది ఓకే క్లియర్ మీకు ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది టాపిక్ వైజ్ టెస్టులు ఉంటాయి టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు వస్తాయి ఫుల్ కోర్స్ తీసిన వాళ్
ఈ కోర్స్ మీకు సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ వస్తుందండి కొన్న రోజు నుంచి మీకు ఆరు నెలల వ్యాలిడిటీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ కోర్సుకి ఈ కోర్సులో ఇంకొక పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయండి గాయస్ మీరు కొన్న రోజునే కోర్స్ మీరు కొన్న రోజు నుంచి అర్థమెటిక్ ఫుల్ కోర్స్ మొత్తం ఆల్రెడీ మీకు యాడ్ అయిపోయి ఉంటుంది అంటే నూట యాభై గంటలు అర్థమెటిక్ అండి ఒక వంద గంటలు ఒక ఎనభై గంటలు రేసింగ్ ఉంటుంది అయితే ఈ నూట యాభైకి నూట యాభై మీరు కొన్న రోజు నూట యాభైకి నూట యాభై గంటలు వచ్చేస్తుంది అదే రోజున మీరు కొన్న రోజు నుంచి నూట యాభై గంటలు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి మీకు తర్వాత రీజనింగ్ ఎనభై గంటలు మీకు ఇచ్చేది ఎనభైలో ఒక యాభై అరవై గంటలు మీకు ఆల్రెడీ ఉండిపోతే అందులో ఉంటాయి మీరు రోజు అంటే మీరు కొన్న రోజు నుంచే ఫుల్ కోర్స్ అర్థమెటిక్ మీ దగ్గర ఉంటుంది ఫుల్ కోర్స్ రీజనింగ్ మీ దగ్గర ఉంటుంది ఎస్ అనో ఇక ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో ఒక ఇరవై గంటలు మీ దగ్గర ఉంటాయండి ఆల్రెడీ మిగతాది జనరల్ స్టడీస్ అండి ఈ జనరల్ స్టడీస్ అనేది మీకు రోజు యాడ్ అవుతాయి ఇవి ఈ ఈ రెండు సబ్జెక్టులు ఏంటంటే రోజుకు ఒక నాలుగు గంటలు యాడ్ అవుతూ ఉంటాయండి ఎవ్రీడే ఈ రెండు కోర్సులు కూడా రోజుకి ఒక నాలుగు గంటలు యాడ్ అవుతాయండి రోజు రోజు యాడ్ అవుతాయి నాలుగు గంటలు ప్రతిరోజు నాలుగు గంటలు యాడ్ అవుతాయండి ప్రతిరోజు కూడా మీకు ఒక నాలుగు గంటలు అనేవి యాడ్ అవుతాయి ప్రతిరోజు కూడా ఓకే ఈ ప్రతిరోజు మీకు ఇందులోంచి ఒక ఫోర్ అవర్స్ అనేవి ఇందులో మీకు యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ జనరల్ స్టడీస్ అనేది ఒక నాలుగు గంటలు మీకు ప్రతిరోజు యాడ్ అవుతాయి అలా మీకు మొత్తం కోర్సును మేము యాభై రోజుల్లో ఫినిష్ చేస్తామండి యాభై రోజుల్లో మీకు కొత్త మొత్తం కోర్స్ని ఫినిష్ చేస్తాము యాభై రోజుల్లో ఇవాళ నుంచి అంటే కోర్సు రోజు బిగిన నుంచి మ్యాక్సిమం యాభై రోజులు అండి ఒకవేళ ఎక్స్టెండ్ అయితే ఒక పది రోజులు అరవై రోజులు అంతే రెండు నెలలు మీకు ఇంకొక వన్ మంత్ మనం మీకు చదువుకోవడానికి కూడా ఉంటుంది డోంట్ వరీ ఒక వన్ మంత్ మీకు ఇంకా ఎగ్జామ్ ఇంకా త్రీ మంత్స్ టైం ఉంది కాబట్టి ఒక వన్ మంత్ మీకు చదువుకోవడానికి దొరుకుతుంది మీకు ఓకే సో గాయస్ యాభై రోజుల్లో నేను కోర్స్ అనేది మొత్తం మీకు ఫినిష్ చేయడం జరుగుతుంది కరెక్ట్గా ఇవాళ నుంచి యాభై రోజుల్లో మీకు కోర్స్ అనేది ఒక పది రోజులు అటు ఇటు ఒక పది రోజులు ఓకే మీకు కోర్స్ అనేది ఫినిష్ చేస్తాను రైట్ క్లియర్ సో దిస్ అబౌట్ మన కోర్స్ గురించి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని దయచేసి నా కోసం అందరికీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ గైస్ ఇట్స్ యువా ఓయమా థ్యాంక్ యూ సో మచ్